Hi, chào mừng các bạn đến ESL Garage, nơi mà chúng tôi cung cấp cho các bạn công cụ để tinh chỉnh các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Bạn có thể yêu cầu đối tác của bạn lập lại uh, một từ hoặc một câu nếu bạn không hiểu. Đừng e ngại, Americans thường làm điều này um, nếu họ không hiểu. Để bắt đầu, um, đây là vài câu để giúp các bạn khi bạn cần phải um, hỏi cho rõ. Vui lòng lập lại, um, các bạn lập lại theo Teresa. Để yêu cầu người đối tác nói lại um, lần nữa, nhưng trong một cách khác. Could you put it differently, please? I wonder if you could say that in a different way. Could you put it differently, please? I wonder if you could say that in a different way. Để yêu cầu người đối tác phải nhắc lại lần nữa cho mình. Could you say that again, please? Sorry, could you repeat, please? Would you mind repeating that, please? Could you say that again, please? Sorry. Could you repeat, please? Would you mind repeating that, please? Để yêu cầu người đối tác nói chậm lại. I'm sorry, but would you speak slower, please? Can you please speak slower? I'm sorry, but would you speak slower, please? Can you please speak slower? Để yêu cầu một định nghĩa. Do you mean... Sorry, I don't quite understand. What does mean? Do you mean... Sorry, I don't quite understand. What does mean? Để nói rằng bạn không hiểu. I beg your pardon, but I don't quite understand. I beg your pardon? I don't quite see what you mean. I don't quite see what you're getting at. Sorry, I didn't get your point. I beg your pardon, but I don't quite understand. I beg your pardon? I don't quite see what you mean. I don't quite see what you're getting at. Sorry, I didn't get your point. Để yêu cầu đối tác nói to hơn. Sorry, I didn't quite hear what you said. I'm sorry, can you speak louder, please? Sorry, I didn't quite hear what you said. I'm sorry. Can you speak louder, please?
Teresa, hy vọng bạn tìm thấy these phrases hữu ích, um, chúc may mắn và remember practice makes perfect. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.